அவர் வெற்றி பெற்ற பிறகுதான் அதாவது ரட்சிப்புக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் வெற்றிகரமாக செஞ்சு முடித்த பிறகுதான் உயர்வு அப்படி தானே ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அவர் மரணத்தை ருசி பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது மரணத்தை ருசி பார்த்தது மட்டுமல்ல ஆதாம் கையிலே கொடுத்த அதிகாரத்தை எல்லாம் ஆதாம் யாருக்கிட்ட கொடுத்துட்டான் பிசாசுகிட்ட கொடுத்துட்டான் இப்போ அதிகாரம் மனுஷன் கையில் இல்லை அதிகாரம் பிசாசு கையில் இருக்கு அதனால பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் மறித்த மறிக்க வேண்டியதாக இருந்தது மறிச்சா மட்டும் போதாது மறிச்சு பாதாளத்துக்கு போய் பாதாளத்தில் பிசாசின் கையில் இருக்க அந்த அதிகாரத்தை எல்லாம் அவன் ஜெய் அவர் ஜெயித்து வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது வாங்கின பிறகுதான் எல்லா விதமான ரட்சிப்பும் நமக்கு சொந்தமாக முடியும் புரியுதா பிசாசு கையில எந்த அதிகாரமும் கிடையாது எந்த அதிகாரமும் கிடையாது எல்லா அதிகாரமும் எல்லா துரைத்தனமும் எல்லா எல்லா விதமான அதிகாரத்தையும் ஏசு என்ன பண்ணிட்டாரு பிசாசு கையில இருந்து பாதாளத்துல உறிந்து எடுத்து கொண்டார் என்று வேதம் சொல்லுது வெளியரங்க கோலமாக்கி அவனை அடி அடி நடிச்சு உத உதன் உதச்சு அவனை அசிங்கப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி தலையை நசுக்கி அவன் கையில பிடுங்கி வைத்திருந்த அத்து மீறி உள்ள நுழைஞ்சு ஆதாம ஏமாற்றி பிடுங்கி வைத்திருந்த அந்த அதிகாரத்தை ஏசு என்ன பண்ணாரு அவன் கையில இருந்து உறிஞ்சு கொண்டார் புரியுதா இப்போ அவர் வெற்றிகரமா சக்சஸ்ஃபுல் இப்போ வந்து எக்ஸாம் நடக்குது இல்லையா எப்போ அவங்க நல்லா எழுதுனாங்களா பிள்ளைங்க வரும்போது எப்படி பண்ண அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நல்லா செஞ்சேன் அந்த நல்லா செஞ்சுன்ற வார்த்தை நம்மளுக்கு திருப்தி ஆகுமா இல்லை எப்போ நம்மளுக்கு திருப்தி ஆகும் ரிசல்ட் வரணும் இல்லையா ரிசல்ட் வந்த பிறகு உண்மை அந்த நல்லா செஞ்ச அந்த வார்த்தைக்கு அது என்ன சொல்லுது ப்ரூஃப் வருது அன்னைக்கு நல்லா செஞ்சேன்னு சொன்னியே நம்ம அப்போ கேட்போம் சயின்ஸில் கம்மியாக வந்துருச்சு நான் மார்க்கு சொல்லுவோம் அன்னைக்கு நான் உனக்கு கேட்டேன் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தபோது நீ சொன்ன நல்லா செஞ்சேன் ஈஸியாக இருந்ததுன்னு சொன்னியே மார்க் இவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அந்த பிள்ளை திரு 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 திருன்னு முழிக்கும் ஏதோ ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னால் அதெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு நம்மளை இத்தனை கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க எக்ஸாம்லேயே அத்தனை கேள்வி கேட்டாங்கன்னு நானே திகச்சு வந்தேன் இங்கே வந்தால் வீட்டில் அத்தனை கேள்வி ஏசு என்னுடைய ரட்சிப்புக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் முடித்தார் முடித்து விட்டார் என்றதுக்கு எது ப்ரூஃப்னா அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டது அவர் உயிரோடு எழும்பலைனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உயிரோட எலும்பலனா பிசாசுக்கு அவர் விட அதிக வல்லமை இருக்குன்னு அர்த்தம் பிசாசு அவர் மேல ஆண்டு கொண்டு இருக்கிறான்னு அர்த்தம் பாவம் பெருகி இருக்குது பாவம் வந்து இயேசு ஆண்டு கொண்டது என்ற அர்த்தம் அவரை வந்து பாதாளம் அடக்கி வச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கலரை கட்டி வச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஆனா அது கட்டி வைக்க முடியல அது பிடிச்சு வைக்க முடியல அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் ஏன் அவர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கரெக்டா செஞ்சு முடிச்சு ரிசல்ட் தான் உயிர் தெழுதல் கரெக்டா முடிச்சுட்டாரு என்னைக்கு நமக்கு தெரியுது மூன்றாவது நாள் மூன்று நாள் ஒன்னும் யாருக்கும் தெரியல சீஷர்களுக்கெல்லாம் ஒரே பயம் என்ன நடந்ததோ தெரியலையே அவர் வந்து தேவன் குமாரன் என்று சொன்னாரு ஆனால் பார்த்தா இப்போ பரிதாபமாக சிலுவையில் தொங்குறாரு நம்ம வேற போய் அடக்கம் வேற செஞ்சிட்டோம் இனிமேல் நம்மளுடைய கெதி என்ன இனி நம்ம தலையெழுத்து என்ன இனி நமக்கு என்ன நடக்க போகிறது தெரியலையே ஒரே குழப்பம் ஒரே பயம் எல்லாம் பயம் பொறுத்துறாங்க ஒரே பயந்து நடுங்கி கொண்டிருந்த நேரத்தில் மூன்றாவது நாள் ஒரு செய்தி வருது அவங்களுக்கு அங்கே போய் சுத்தம் பண்ண போன பெண்கள் பார்த்து ஓடி வந்து பேதுருக்கிட்ட சொல்கிறாங்க இல்லை 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 நம் இயேசு நம் மீட்பர் அவர் கல்லறையில் அடைக்கப்பட முடியவில்லை கல்லறை அவரை அடைத்து வைக்க முடியவில்லை பாதாளம் அவரை பிடித்து வைக்க முடியவில்லை அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டிருக்கிறார் அவர் ஜீவிக்கிறார் என்று ஒரு ஒரு செய்தி அவர்களுக்கு வந்தது அன்னைக்கே அவங்க கண்ணெல்லாம் திறக்கப்பட்டுருச்சு பாருங்க செத்துட்டாரு நினைச்சோமே அழிஞ்சிட்டாருன்னு நினைச்சோமே மூணு நாள் நாத்தாடிச்சிருக்கோம் நினைச்சோமே இல்லையே அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் ஆமே நான் சொல்லுகிறேன் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் என்றா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிட்டாரு எதுலையுமே பாக்கி வைக்கல எதுலையுமே குறைவு வைக்கல 
குறைவு வச்சிருந்தாருன்னா உயிரோட எழுமி இருக்க மாட்டாரு அதனாலதான் பவுர் சொல்றாரு நாங்க பிரசங்கிக்கிறது மறித்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்ட கிறிஸ்து அவர் உயிரோடு எழுப்பப்பட விடாவிட்டால் நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறதே வீண் நாங்க பிரசங்க பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவர் சரியா வேலையை செய்யலன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் ஆனா அவர் சரியா எல்லாவற்றையும் சரிப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் சரியாக நேர்த்தியாக அவர் செய்து முடிச்சதுடைய ரிசல்ட் தான் உயிர் தெழுதல் புரியுதுங்களா அவர் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டார் நிறைவேற்ற வேண்டியதெல்லாம் நிறைவேற்றி விட்டார் உலகத்தின் கோபாக்கினை பாவத்தினால தேவனுக்கும் நமக்கும் நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு பகை இருந்தது அந்த பகைய அவர் நீக்கிட்டாரு கோபாக்கினை பயங்கரமா கோபமா இருந்தார் ஆண்டு ஆனா அந்த கோபாக்கினை யார் மேல வந்து விழுந்தது அவர் மேல வந்து விழுந்தது உங்க மேல ஏ மேல இருக்க வேண்டிய கோபம் இன்னைக்கு அவர் மேல திருப்பப்பட்டு அவர் அந்த கோபாக்கினை ஏற்றுக்கொண்டார் உலக பாவம் எல்லாம் நம்ம மேல இருந்தது இப்போ அவர் சிலுவையில மறிக்கும் போது அது உலகத்துல இருக்கிற உங்க பாவம் ஏன் பாவம் முன்னொரு பாவம் எல்லாருடைய பாவம் அவர் மேல சுமத்தப்பட்டது எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு பாவத்தை சாபத்தை எல்லாவற்றையும் அந்த மரணத்தினாலே ஜெயித்து விட்டார் மரணத்தினாலே அப்போ அவர் மரணம்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய தோல்வி இல்லைங்க அவர் ஏதோ செத்துட்டாருங்க இல்ல சாவு வீட்டில் இல்லை நம்ம அமேன் அதுக்கு மாறாக ஜெயித்தவருடைய வீட்டில் இருக்கிறோம் உயிரோடு எழுந்தவருடைய வீட்டில் இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் ஜேம் கொண்டவர் வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் நம் கண்கள் திறக்கப்படணும் பாடுகள் நாளே ஜெயம்தான் பாடுகள் நாளே உயர்வு தான் பாடுகள் நாளே அவர் ஜெயித்தெழுந்தார் என்று அர்த்தம் அமேன் சரியாக பலியை செலுத்திட்டாரு என் ரட்சிப்புக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சிட்டாரு தேவன் எதிர்பார்த்த எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்து தீர்த்து விட்டார் அமேன் அவர் ஜெயித்ததுனால இனி பாவத்துக்கு உங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது எப்படி அவர் மேல அன்னைக்கு பாவத்துக்கு அதிகாரம் இல்லையோ பாவம் எல்லா மனுஷனையும் எப்படி வச்சிருந்தது சங்கிலியில கட்டி அடிமையாக்கி நம்ம தலையை உயர்த்த முடியாத அளவுக்கு நம்மளை கூணி குறுகி வாழ வச்சுது அவமானத்திலையும் துக் துக்கத்திலையும் துயரத்திலையும் வியாதியிலையும் வேதனையிலையும் வாழ வச்சுது ஆனால் இன்னைக்கு ஏசு என்றைக்கு அவர் அந்த பாவத்தை வென்றெழுந்தாரோ என்றைக்கு அந்த பாவத்தை அவர் தலையை நசுக்கி போட்டாரோ அந்த கொடுக்கு என் மேல அதிகாரம் கிடையாது கொடுக்க பிடுங்கி போட்டாரு பல்ல பிடுங்கி போட்டாரு தலையை நசுக்கி போட்டாரு இனி பாவத்துக்கு உங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது வியாதிக்கு உங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது சாபத்துக்கு உங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது தரித்திரத்துக்கு உங்க மேல அதிகாரம் கிடையாது ஏன் ஏன்னா அதற்கு தான் ஏ சுப்பாடுபட்டார் புரியுதா சரியா புரியாத போது என்ன பண்றாங்க அவரே தாகம் தாகம்னாரு அதனால நான் தாகத்திலேயே இருப்பேன் தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட என் நாக்கில் படக்கூடாது நானும் தாகத்தில் இருப்பேன் இல்லைங்க அது சொல்ல நீ நான் அனுபவித்தது கொஞ்சம் கூட நீ அனுபவிக்கக்கூடாது நீ நல்லா இருக்கணும் சுக வாழ்வு இருக்கணும் பிரியமானவனே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கணும் நாம் உன்னை குறித்து வைத்திருக்கிற நோக்கங்கள் மேலானவைகள் ஆசிர்வாதமானவைகள் நன்மை கேதுவானவைகள் அது ஒரு காலமும் தீமை கேதுவானவைகள் அல்ல இதெல்லாம் சம்பாதிச்சு கொடுத்த பிறகு நான் சொன்னா ஒருத்தர் ஷிப்ல போறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு அவர் கையில் இருந்து எல்லா காசையும் போட்டு இங்கேருந்து இங்கிலாண்டுக்கு போகிறதுக்கு அந்த வெள்ளக்காரர் என்ன பண்ணார் அவர் கையில் இருந்து அவர் பாவம் அவர் எல்லா காசையும் போட்டு இந்த மனுஷன் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு தரித்திரமான ஒரு தேசத்துலேருந்து நம்ம தேசத்துக்கு வர்றாரு வரும்போது தேர்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கினாக்க அங்கே ஒன்றும் சரியாக கிடைக்காது ஆனால் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் போட்டு எல்லா ஆசிர்வாதத்தோட எல்லா சுகத்தோட அப்படியே நல்ல லக்ஸுரியா சொல்லுங்க லக்ஸுரியா சொல்லுங்க கெட்ட வார்த்தை கிடையாது லக்ஸுரியா இருக்கணும்ட்டு அவர் கஷ்டப்பட்டு எல்லா காசையும் போட்டு அந்த டிக்கெட் வாங்கினாராம் இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு டிக்கெட்டை வாங்கி கவர்லேருந்து கூட பிரிக்கலை பத்திரமாக அப்படியே வச்சு புளி சாதம் எலுமிச்சம் சாதம் சப்பாத்தி 
முறுக்கு தட்டடை சீட நான் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் கருவாடு இதெல்லாம் வறுத்துக்கிட்டு பரதேசி புத்தி போகாது பாருங்க எல்லாத்தையும் மூட்டை முடிச்சு எல்லாம் கட்டி மானத்தை வாங்குறதுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸில் வேறு எழுதி உக்காந்துட்டார் அவங்க எல்லாம் போயிட்டு ஸ்டைலாக போய் டைனிங் ஹாலில் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க ஸ்பூனை வச்சு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க வந்து வேற சொல்கிறாங்கப்பா என்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஐஸ்கிரீம் அந்த டிசர்ட் சைடு போய் பார்த்தீங்களா அவ்வளோ நல்லா எத்தனை வெரைட்டிங்கப்பா அந்த டிசர்ட்டுங்களே ஒரு இர நூற்று கணக்கில் வச்சுட்டாங்க கறி வகை பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஒன்னொருத்தவங்க கேட்குறாங்க இவருக்கு ஒரே எரிச்சல் படுவாவிங்க உட்காந்து நல்லா முக்கிட்டு வந்து இங்கே வந்து அவன் பேசின்னு இருக்கிறாங்க இவங்களாம் நல்லா இருப்பானுங்களா அவனுங்களாம் வயிறு எரியுது எனக்கு வயிறு நல்லா வலிக்கட்டும் என்ன தான் நீ சொன்னாலும் அவனுக்கு வலிக்காது அவன் நல்லா ஃபுல்லாக மு முட்டை முட்டை சாப்பிட்டுட்டு வந்திருக்கிறான் வரி வயிறு வலிக்க வேண்டியது யாருக்கு நமக்கு தான் வயிறு எரியிறவங்களுக்கு தான் வலி இன்னைக்கு கிறிஸ்தவங்க நிறைய பேர் இப்படி இருக்கிறாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சும்மா இல்லைங்க கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக இந்த நல்ல சுகமான வாழ்க்கையே அவர் சம்பாதித்து கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள்லாம் லக்ஸுரியஸாக வரணும் பரலோகம் வந்து சேரும்போது நீங்கள் நல்ல அருமையாக வரணும் குறைவில்லாம வரணும் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்து வரணும் ஹமேன் அப்துக்காக தான் பாடுபட்டார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நம்ம சர்ச்சில் யாராவது ஒருத்தர் நல்லா ஆயிட்டாங்கன்னா நம்ம சர்ச்சில் இல்லை மற்ற சர்ச்சில் சொல்கிறது நம்ம சர்ச்சில் எல்லாருமே நல்லா ஆயிட்டாங்க மற்ற சர்ச்சில் ஒருத்தர் ஏதோ அத்திப்புத்த மாதிரி ஒருத்தர் நல்லா ஆயிடுவார் அந்த நல்லா ஆனவரை பார்த்தா பாஸ்டருக்கும் பிடிக்காது மற்றவனுக்கும் பிடிக்காது கருச்சு கருச்சு அவங்க ஒரு இவ்வளோ பெரிய செயினை போட்டு வந்துட்டோமே செயின் உனக்கு தேவையா அந்த பாம்பு உனக்கு தேவையா இது உனக்கு தே என்னையா உனக்கு ஏன் ஏன் வயிறு எழுதிடுற ஓம் வயிறு தான் வெந்து போக போது எல்லாருமே அவங்க மட்டும் இல்லை எல்லாருமே நல்லா இருக்கும்படியாக வ விசுவாசித்தவர்கள் எல்லாருமே நன்றாய் வாழும்படியாக விசுவாசித்த எல்லாருமே நன்றாய் சுகத்துடன் வாழ்வதற்காக செழிப்போடு வாழ்வதற்காக நன்றாய் இருப்பதற்காக தானங்க ஏன் பாடுபட்டார் நீங்கள் ஏன் அந்த பாடல் நீங்கள் சுமக்குறேன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த ஆள் கடைசியில் போய் இங்கிலாண்டில் போய் சேரும்போது எலும்பும் தோலாக ஏட்ஸ் பேஷன் மாதிரி போய் இறங்கி போனார் பயந்துட்டாரா அந்த வேலைக்காரர் என்ன யா இந்தியாவுக்கு வரும்போது நல்லதானே இருந்தேன் இப்போ என்ன பேஷண்ட் மாதிரி வந்துட்டே சரி வா ஸ்ட்ரெச்சரில் போட்டு டக்குன்னு தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் போய் சேர்க்கலாம் அப்படி தான் நிறைய பேர் இங்கேருந்து பரலோகம் போய் அரைவாக போகிறோம் நல்லா கொழு கொழுன்னு வைக்க வேண்டிய வைக்கிறதுக்காக ஆண்டு எல்லாத்தையும் செஞ்சிட்டார் நீ செழிப்போம் கொழுமையாக இருக்கணும் உனையா பொழியணும் ஆசிர்வாதம் பொங்கி வழியணும் உன் திராட்சை ரசம் பொங்கி வழியணும் குறைவே இருக்கக்கூடாது நிறைவு சம்பூர்ணம் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு தான் ஆண்டவர் நம்மளை அழைச்சாரு அழைச்சதே ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டீர்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கும்படி அழைக்கப்பட்டீர்கள் அதுதான் உங்க அழைப்பு பாடுகள்ல பங்கு பெறது உங்க அழைப்பு கிடையாது நம்ம அவருடைய பாடல சொல்ல உண்மையை சொல்லணும்னா அவர் பாடல பங்கு பெற முடியாது இதெல்லாம் சும்மா ஆக்டிங் புரியுதா அவரு பட்ட பாடல நம்ம ஆளுங்களை கொண்டு போய் விட்டா அவன் பிச்சுக்கிட்டு போடுவான் இப்போ என்னன்னா படுக்கிறதுக்கு ஒரு தலாணி ஒரு பெட்டு ஒரு ஏசி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தண்ணி காலையில் இருந்து கொடுக்கல அது ஒரு பாடு இல்லைன்னா நாற்பது நாள் நாங்கள் கறி சாப்பிட மாட்டோம் ஹார்லிக்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ளாஸ்க் ஃபுல்லாக ஹார்லிக்ஸை கலக்கி வச்சுட்டு நான் கறி சாப்பிட்றது இல்லைங்க அதனால் ஹார்லிக்ஸ் ஃப்ளாஸ்க்கு ஃபுல்லாக குடிப்பேன் குடிச்சு குடிச்சு அப்படி ரவுண்டாக ஆகிட வேண்டியதுதான் இது பாடம் இல்லை இல்லை இவங்க பண்ணுறதெல்லாம் பாடு கிடையாது இல்லை இல்லை கர்த்தருக்காக எல்லாத்தையும் துறந்துட்டேன் என்னத்தை துறந்த ஒன்றும் துறக்கலை அவர் எல்லாம் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தானே செஞ்சார் அவர் மாதிரிலாம் நம்ம பாடுபட முடியாதுங்க இதெல்லாம் சும்மா இதெல்லாம் அவன் நடிப்பு ஆனால் அவரை போல பாடுபடணுன்றது நம்மளுடைய தலையெழுத்து கிடையாது அவர் சொல்கிறாரு நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் பாடுபட்டேன் புரியுதுங்களா அதனால் அப்படிப்பட்டவங்களாம் வந்து கேட்பாங்க நம்மள லென்த்து சீசனில் கறி சாப்பிட்றீங்களா ஆமாம் நாங்கள் நல்லா சாப்பிடுவோம் கறி சாப்பிடுவோம் 
மீன் சாப்பிடுவோம் நல்லா வறுத்து சாப்பிடுவோம் பிரியாணி சாப்பிடுவோம் மூக்கு பிடிக்க சாப்பிடுவோம் ஏன் நல்லா வாழை வச்சிருக்கிறாரு நல்லா வாழை வச்சிருக்கிறாரு தகுதி இல்லாத என்ன தகுதி இல்லாத என்ன அழிஞ்சு போக வேண்டிய என்ன கெட்டு போக வேண்டிய என்ன புழு புழுத்து இருக்க வேண்டிய என்ன வாழை வச்சு சுகமா நன்றாய் இருக்கிறதுக்கு எல்லாவற்றையும் அவர் சம்பாதித்து கொடுத்தாரு நன்றாய் இருப்பது தான் அவருடைய சித்தம் நல்லா இருக்கணும் நீங்க நல்லா இருக்கணும் சொன்னவா குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஜம்முன்னு இருக்கணும் என்னுடைய வெற்றி என்னால் என்னுடைய ஜெயத்தினால் என்னுடைய சாபங்கள் தீர்க்கப்பட்ட நாள் என்னுடைய பாவம் தீர்க்கப்பட்ட நாள் என்னுடைய எல்லா ரோகங்கள் அவமானங்கள் நிந்த எல்லாமே முடிவு கட்டின நாள் சந்தோஷமா அகமகிழ்ந்து சந்தோஷமா ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும் நான் சொல்றேன் கர்த்தர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர் அவர் உயிரோடு எழுந்தது அவர் உயர்த்தப்பட்டது என்ன காட்டுதுன்னா செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டாரு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் ஆகையால் எனக்கு பயம் இல்லை ஏன்னா அவர் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டாரு இயேசு இயேசு செஞ்சது சிலுவையில் சொல்கிறாரு எல்லாம் முடிந்ததுன்னு இயேசு சொல்கிறாரு நான் சொன்னேன் இல்லையா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்தோன்னு பிள்ளைங்களை கேட்போம் எப்படி பண்ண ஆ எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சுமா எப்படி பண்ணடா ஆ நல்லா பண்ண அதோட அது இல்லாமல் அவர் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் இயேசுவை உயிரோடு எழுப்பினா இருப்பாருங்க தேவன் அவர் ரிசல்ட்டை கொடுக்குறாரு அவர் சொல்கிறாரு இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சது உன் கண்ணீர் முடிஞ்சது உன் பாவ வாழ்க்கை முடிஞ்சது உன் சாபம் முடிஞ்சது என் குமாரன் தீர்த்து முடிச்சிட்டாரு என் குமாரன் அதை முடிச்சு வச்சிட்டாரு அதை தீர்த்து கட்டிட்டாரு ஆமேன் சொல்லுங்க தீர்த்து கட்டிட்டாரு ஆசீர்வதிப்பேன் <laughs> 